สวัสดีครับผมรัชเชษฐ์สิทธิ์จากบริษัทคนมาบายนะครับในคลิปนี้เราจะมาต่อนครับก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาต่อนเกี่ยวเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอมาดูดีนิดนึงนะครับถ้าเราดูจากตัวต้นแบบเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมีการเว้นช่องโฟงช่องไฟอะไรดูดีนิดนึงนะครับในขณะที่ตัวนี้เนี่ยผมแก้เสร็จแล้วละนะครับทั้งคำพูดรู้สึกจะมีตัวนี้บ้างที่ยังไม่แก้นะเอาเป็นตัวที่เป็นเอ่อ h s เอ่อ h อะไร hkd นะครับ hkd โอเคเอาละตอนนี้จะเห็นว่าเมื่อทำการรันขึ้นมานะครับผมจะลองรันดูก็ผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยสวยนะครับเห็นว่ามันติดติดกันอยู่ต้องป่ะก็เราจะเริ่มจากตรงบริเวณตรงบาร์ก่อนผมคิดว่าตรงบาร์เนี่ยความสูงหน้าอยู่ประมาณสัก70นะครับก็ตรงนี้จะเห็นว่าตรงพรีวิวจะโง่ๆถึงนะจะเห็นว่ามันไม่ยอมหายนะครับก็อันนี้70แล้วนี่ถูกไหมนะครับผมขอดูต้นแบบซีเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่70อ่าต้นแบบ80นะครับใส่80เข้าไปถัดมาผมคิดว่าน่าจะมีช่องไฟของตรงนี้หนึ่งนะครับก็มาที่ปุ่มนี้ครับแล้วก็ทำการอมองหาเจ้าตัว Margin ครับก็เห็น Margin เนี่ยมีเซตอยู่แล้ว b o t t o มเป็น16ผมว่าด้านบนก็ควรจะมีเหมือนกันนะครับก็ท็อปครับ16เหมือนกันโอเคนะครับก็มีสะพกทั้งคู่นะครับเอาละถัดมาตรงด้านล่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่ใกล้กันมากฉะนั้นเราสามารถปรับช่องไฟนะครับในการติ๊กเข้าไปที่ตรงลิเนียนะครับของแต่ละตัวนี่แต่ละตัวนะครับเพียงนี้ที่เป็นอย่างนี้ด้านล่างนะครับลิเนียนะไม่รวมตัวบนนะครับแล้วเราก็ใช้หลักการคือปรับมาจินด้านล่างมันนั่นแหละนะครับนี่อาจจะต้องทําการเคลียร์ก่อนอาจจะทําเคลียร์ตัวก่อนก็ได้นะปุ๊บผมไม่ได้เจอเครื่องมืออาจจะเพี้ยนๆบ้างนะก็มาให้ตรงนี้ครับปุ๊บนะครับแล้วก็ทําการเซตเจ้าตัวเวเนียนะครับของการนั่นตูดแล้วกันนะให้มีความห่างนิดนึงอาจจะเซตสักแปดเอนเทอร์นะก็เห็นว่ามันทิ้งช่องห่างนิดนึงละไม่ไม่ชิดก,กันมากนะครับก็เริ่มจะดูง่ายขึ้นแต่ว่าจะเห็นว่ามันล้นเพราะว่าตรงพรีวิวเนี่ยมันดันล้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราจะแก้เนี่ยก็จริงลองปิดเอนอซิโอดูครับผมลองปิดนะครับแล้วก็ทำการเปิดใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะหายนะครับปิดแล้วเปิดใหม่ดูเอาละผมทำการเปิดมานะครับก็มาดูกันว่ามันจะหายไหมนะครับเปิดพรีวิวใหม่นะครับให้มันสแกนใหม่อ่ะก็จะเห็นว่าพอเปิดเอาใหม่ปุ๊บคราวนี้หายละนะครับก็เป็นอย่างที่ร้องการละเอาละในเคสนี้เราก็ลองวันดูครับว่ามันจะโอไหมนะครับอือฮก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงดูหน้าตาโอเคขึ้นไหมนะครับอ่าผมว่าก็โอเคดับหนึ่งนะครับในเคนี้ก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยว่าตรงนี้ชิดกับแบนเนอร์เกินไปก็ลองปรับกันดูครับเราก็คลิกไปตรงนี้เราจะตัวเรเนียนะครับแล้วก็ทำการมาที่ตรงนี้นะครับอ่าท่าทีต้องปรับไปที่ตรง property all ก่อนแล้วก็เสิร์ชหาครับก็เสิร์ชเข้ามาจินแล้วก็เลือกส่วนนี้ไปละ top นะครับก็เสร็จท็อป16แล้วกันนะครับนะเออทิ้งช่องหางอีกหนึ่งเอาละนะครับคราวนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอตอนถึงวันขึ้นมานะครับผมรู้สึกว่าเจ้าแบบนะครับรู้สึกจะมีประเด็นยังมีประเด็นอยู่ตรงส่วนไหนว่าก็คิดว่าไม่มีนะนะครับอันนี้คือเราก็ตกแต่งจนโอเคละเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะเริ่มมาทําการเซตพวก ID นะครับถ้าเราทําการเปิดอัปเทคเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีบางบางบรรทัดเนี่ยที่เป็นสีแดงมีปะเห็นไหมพวกนี้คือชื่อของตัว user interface นะครับง่ายง่ายคือชื่อตัวแปรนะที่ผมเคยสอนอในลักษณะจาวาก่อนหน้านี้แน่นอนครับชื่อมันซ้ํากันบางทีนะครับมันจะขึ้นไม่ไม่เอเรอร์เราก็บอกว่า duplicate duplicate คือว่าหมายว่ามันซ้ํากันนั้นเราต้องทําการแก้ไขปัญหานี้มันไม่ซ้ํากันเพื่อที่เราจะได้สามารถทําการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ผิดพลาดก็ในคลิปนี้เดี๋ยวเราน่าจะเท่านี้ก่อน
นะครับโอเคครับสวัสดีครับ